హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరు ఎలా ఉన్నారనేది నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేనైతే సేఫ్గా ఉన్నాను మీరు కూడా సేఫ్గా ఉన్నారనుకుంటున్నాను ఇది నా మార్నింగ్ బ్లాగ్ అనమాట మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు చూసారు కదా మార్నింగ్ అయితే మమ్మీ దోశ చేసింది ఎమ్మీ దోశ అండ్ లోపల చట్నీ వచ్చి సూపర్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకోసారి షేర్ అయితే చేస్తాను అలాగే ఆఫ్టర్నూన్కి మమ్మీ వచ్చి ఆలు కుర్మా చేసింది అనమాట అలాగే నంచుకోవడానికి పకోడా చేసింది యాక్చువల్ అంటే ఈ పకోడా కుర్మాలో వేయడానికనే చేసింది అనమాట సో వద్దని అన్నది ఎందుకంటే ఆలు అండ్ డ్రమ్ స్టిక్స్తోనే బాగుంటుంది పకోడా వేస్తే మిక్స్ అయిపోతుంది వద్దని చెప్పాను సో వేయలేదు అనమాట చూస్తున్నారు కదా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మెత్తల్లో చూపిస్తుంది బిగినర్స్కి అయితే చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు ఇది వంట రాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఈ కుర్మా చేయడము పెద్ద ప్రొసీజర్ అయితే ఏమీ కాదు చాలా చిన్న ప్రొసీజరే కాకపోతే మనకు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఉంటే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది కాకపోతే మాకు ఈ కర్నూల్లో దొరకడం లేదు కాబట్టి ఆలు అండ్ డ్రమ్ స్టిక్స్ దొరకాయి సో దీంతో కుర్మా అయితే చేస్తుంది అమ్మ కావాలన్న వాళ్ళు దీంట్లో ఎగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట బాయిల్ చేసిన ఎగ్ కూడా ఇలా మొత్తం వాష్ చేసుకునేది కొద్దిగా హాట్ వాటర్లో అయితే క్లీన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనం అన్నీ హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేయాలి ఇక్కడ టమాటో ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ తీసుకున్నది చూస్తున్నారు కదా ఇలా సన్నగా తరుక్కోవాలన్నమాట మనకి కుర్మాకి ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియాల పొడి అండ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కారము పసుపు చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా అంటే చాలా సింపుల్ అనమాట స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట కొబ్బరి కొత్తిమీర కొబ్బరి కొత్తిమీర ఇట్లా మిక్సీకి చేసు మిక్సీకి పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కుక్కర్లో పెట్టుకోవాలి మీరు కుక్కర్ లేకున్నా కానీ మామూలుగానే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కుక్కర్లో చూపిస్తున్నాను కుక్కర్లో చేసామంటే తొందరగా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట మనం విజిల్స్ టూ విజిల్స్కే మనకి అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత చెక్క వేయాలి ఇందులోన ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత చెక్క వేయాలి కొంచెం చెక్క అది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చెక్క వేసిన తర్వాత మనం ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి వేయాలి టమాటోస్ ఇప్పుడే వేయకూడదు ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటోస్ అనేది మనము వేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ అనేది కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం తర్వాత కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటోస్ వేసేయాలి టమాటో వేయాలి టమాటోస్ కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆలు అండ్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అవి వేయాలి డ్రమ్ స్టిక్స్కి అయితే మమ్మీ పీల్ ఆఫ్ చేయదు అనమాట అలాగే ఉంటే బాగుంటుంది అంట అది సో మీ ఇష్టం పీల్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆలు అండ్ డ్రమ్ స్టిక్స్ మునక్కాయలు అవి వేసేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం హాట్ వాటర్లో అయితే క్లీన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ మీరు హాట్ వాటర్లో హాట్ వాటర్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి మనం క్లీన్ చేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు సాల్ట్ మీకు టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా టూ మినిట్స్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సాల్ట్ అనేది ఆనియన్స్ ఆలూకి అండ్ డ్రమ్ స్టిక్స్కి పట్టాలి కాబట్టి కొద్దిగా టూ మినిట్స్ లేదా ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అలా బాగా సాల్ట్ అనేది వాటికి పట్టుతుంది అనమాట పట్టి కొద్దిగా కుక్ అవుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగా వదిలేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనము ఇతవి వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత టూ స్పూన్స్ వేసాము మీకు మీ క్వాంటిటీ బట్టి మీరు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి టూ స్పూన్స్ అయితే తీసుకున్నాము వేసుకున్నాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్మెల్ పోయే వరకు కొద్దిగా ఫ్రై చేయండి ఇలాగా కలపండి ఎందుకంటే అడుగంటుతుంది అనమాట ఆయిల్ వేసాం కదా సో అలా కలుపుతూ ఉండాలి కొద్దిగా
నెక్స్ట్ కారం మీ స్పైసీకి తగ్గట్టుగా మీరు కారం వేసుకోండి మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కారం వేసుకోవచ్చు ఈ కుర్మాకి కొద్దిగా కారం ఉంటేనే స్పైసీ ఉంటేనే బాగుంటుంది అనమాట ఈ కుర్మ మనము అన్నంలో కానీ రాగి ముద్దలకు కానీ చపాతీ పూరి దోశలోకి అన్నిట్లకి బాగుంటుంది అనమాట ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి టూ స్పూన్స్ వేసాము అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం మునక్కాయ డ్రమ్ స్టిక్స్కి మునక్కాడకి అండ్ ఆలూకి బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము కుర్మ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ వేయాలి ఎందుకంటే మనకు మునక్కాయలు అండ్ ఆలు మనకి బాయిల్ అవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాటర్ అంటూ వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మనము వాటర్ వేయాలి ఒక గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేసాము ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి టూ విజిల్స్ రానివ్వాలి అనమాట ఎక్కువ వచ్చినాయంటే మనకు మెత్తగా అయిపోతుంది సో కుర్మ అనేది మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి టూ విజిల్స్కే మనము స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కొబ్బరి కొత్తిమీర వేసాం కదా దాంట్లో ఇప్పుడు కొబ్బరి మిక్స్ చేసుకున్నాము దీంట్లో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు టూ విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు చూసుకొని కొద్దిగా వాటర్ దాంట్లో మిక్స్ చేసుకొని ఈ వాటర్ కూడా దాంట్లోకి వేసేయాలన్నమాట చూడండి మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది అనమాట ఆలు అండ్ డ్రమ్ స్టిక్స్ ఇలాగ టూ విజిల్స్కే మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసామంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది మెత్తగా లేకుండా ఇప్పుడు మీకు కుర్మలాగా కావాలో లేదా గట్టిగా కావాలో చూసుకొని మీరు వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి ఇది కుర్మా బేస్ మీద చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటర్ అయితే వేసింది అండ్ మన కుర్మ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు స్టవ్ మీద ఉంచి తర్వాత మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డిష్ వాష్ చేసుకున్నారంటే అయిపోయింది ఎమ్మి ఎమ్మి కుర్మ రెడీ అయిపోయింది ఇందులో కావాలంటే మీరు పకోడ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ దీంట్లో వేయలేదు ఎగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలన్న వాళ్ళు బాయిల్ చేసి వేసుకోవచ్చు అనమాట ఎగ్ అనేది అండ్ పకోడా వచ్చి ఆనియన్స్ ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అండ్ కొద్దిగా కొత్తిమీర సాల్ట్ వేసి ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నది అనమాట వాటర్ అంటూ ఏం మిక్స్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆనియన్స్లోనే మనకి వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్తోనే మనకు సరిపోతుంది సూపర్ అండ్ క్రిస్పీగా వచ్చాయి యాక్చువల్ అంటే ఇది పక కుర్మలాకి వేయాలని చేసింది అనమాట మమ్మీ వద్దని చెప్పి నేను చెప్పాను ఇలా పై నుంచి వేసింది అనమాట మొత్తము పొడి పొడిగా మనము స్ప్రెడ్ చేసుకుంటా వేసామంటే పకోడా కూడా మనకి క్రిస్పీగా వస్తుంది అనమాట చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది సాస్తో తిన్నామంటే సూపర్ ఉంటుంది అలాగే కుర్మాలకు కూడా బాగుంటుంది నేను టమోటా అలాగే పకోడా కుర్మ కూడా ఇచ్చేస్తారనమాట సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ రెసిపీ అనేది ఇంకోసారి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను దాంట్లో ఏమీ ఉండదు అనమాట టమోటా అండ్ పకోడా కర్రీ కూడా చాలా టేస్ట్ ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నారా చూస్తున్నట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది అలాగే బెల్ ఐకా ఉంటుంది అని ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనము పకోడా వేసిన వెంటనే మనం వెంటనే లేపకూడదు అంట లేపినామంటే అవి ఫ్రై అవ్వంట ఒక టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనం కలిపామంటే అవి పైకి వస్తుంది అప్పుడు మనం కలపాలని చెప్పింది అప్పుడైతే మనకు బాగా ఫ్రై అవుతుందంట చూడండి మనది పకోడ ఫ్రై అయిపోయింది ఇట్లాంటి స్ట్రైనర్ ఉంటే వేసుకున్నామంటే ఆయిల్ అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి లేదా టిష్యూ పేపర్ ఉన్న టిష్యూ పేపర్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఎక్సస్ ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి అలా కింద దిగిపోతుంది అనమాట కింద ఒక గిన్నె పెట్టి పైన మనము ఇట్లా జడ గంట ఉంటుంది కదా ఆ గంట పెట్టాలి అంటే మన క్రిస్పీ అయిన పకోడా రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్ట్ వచ్చింది అనమాట చాలా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంది ఇంకా ఇదే మా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చాలా టేస్ట్ ఉందన్నమాట పకోడా అనేది సూపర్ వచ్చింది టేస్ట్ అనేది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ చిన్న వ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను బాయ్ ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్ ఫ్రెండ్స్ సీ యూ నెక్స్ట్ ఇన్ వీడియో